We're back Frederick Bundala Skywalker as Kodonat pamoja na Chris Favors. Diamond Platinums alikuwa Berlin. Yeah. Katika ukumbi unaoitwa unaitwaje yule? Ah uh, Columbia Hell. Columbia Hell. Na kabla ya pale kuna page moja ya foreign Tanzania mm. nadhani inaanga inaandikaga vitu vyote vya Tanzania vile vinaendelea nje wakawa wamesema kwamba huu ni ukumbi ambao kwanza sio rais rais kupata na Diamond anakuwa msanii wa pili wa Afrika kutumbuiza pale au sio okay. na capacity yes na capacity ya ukumbi wenyewe ni watu 3500 na bahati nzuri kwa Diamond Platinums ni kwamba ilikuwa ni sold out show yeah, yeah. kwamba mm. ukumbi wote na city zote zilirejea na dhani pia wanawezekana hata wengine hawakuweza kupata nafasi. Mm-hmm. Walisafiri watu kutoka Cologne, kutoka Bonn, kutoka wapi Frankfurt, Hamburg, Hamburg kwa ajili ya kwenda kufanya show uh, bal- kumwangalia Diamond Berlin. Okay. Sasa angalia jinsi ambavyo mtu kama Diamond alivyo na opportunity kwa sababu mm. Ujerumani wa Tanzania watu wa East Africa wa Afrika wako wengi sana katika mi, mi, majiji mbalimbali yeah, yeah. alikwenda Berlin kwa hiyo anaweza mm. akafanya tour ya Ujerumani peke yake mm. na akapiga show na akapata hela nyingi sana so hiyo ilikuwa ni show kubwa sana kwanza na nilikuwa naangalia uh, clips ambazo wamezishare hivi karibuni Diamond anamwambia mama si yeah. mwanao jinsi ambavyo anakinukisha huku yeah kuna ile sehemu anaimba kanyaga mm-hmm. ukumbi wote unaoimba wimbo yeah. i mean nani alikuwa anatarajia msanii wa Tanzania leo hii anaweza kuimbisha crowd ambayo yuko nje ya nchi si kazi rahisi mm? ni kazi ngumu sana na hii inaashiria tayari mziki wa nyumbani umeanza kufika mbali zaidi kwa sababu kama wanavyosema kwanza tukio la kujaza yaani tukio la kujaza ukumbi ukajaa naamini kuna watu wengine waliishia nje mm. wakana wanaangalia labda wanasikilizia wana, wana tu muziki kwa nje unajua zile kwa hiyo uwezo wa kujaza ukumbi kwenye nchi ambayo si yako kwa msanii ni kazi moja ngumu sana nasemaga siku zote hata kwa hapa Tanzania msanii akitoka labda Arusha akaenda kupiga show Mbeya kujaza tu uwanja ule wa Mbeya watu wakajaa sio kazi rahisi mm. ni kazi ngumu sana Kum, kumshawishi mtu kuja kusikiliza show yako au kuangalia show yako akalipia kiingilio watu wakajaa ni kazi moja ngumu sana so kwa Diamond kwenda kujaza Ujerumani watu wakaja wakajaa wengi ni kazi moja ngumu wake zamani hey. wasanii wa Tanzania walikuwa wanataniwa yeah. kwamba wakienda nchi nje za mm. nchi nchi za nje wanaenda kutumbuiza kwenye sebule eh hey, au kwenye laba, birthday party ya mtu laba, mtu ana sherehe yake hey. bwana njoa hey. kana familia yake pale unaimba afa nakulipa na kuna wengine wanaamini hivyo jiuzi kuna mmoja anaambia ah we nini bwana wale watu wasanii wa hapa Tanzania wakienda nje mtu ana sherehe yake anampigia simu njoo bwana ka hapo anaimbia laba familia mm. kuna baadhi ya watu wanaamini hivyo mimi kanaambia hapana watu wanapiga show watu na mashabiki sasa hivi nje mziki umetanuka mziki umekuwa mkubwa wa Tanzania msio na msio na mawazo kama hayo hiyo ilikuwa ni zamani sana miaka ya nyuma mtu ameenda nje na furai kupiga show kwenye labda sherehe za watu nini lakini right now wasanii wanafanya kazi na mondi ni mfano tunaona na kweli watu naimba kanyaga mwanzo mwisho hiyo ina maana kabisa mziki wake unasikilizwa mtu akienda kazini kwenye gari anasikiliza kanyaga akienda wapi anasikiliza kanyaga ina maana pia amefanya show kubwa na naamini kuna makubwa mengine yanakuja kwenye mziki wa hapa nyumbani. Ukiacha mondi naamini kuna wengine pia tutakwenda kujaza viwanja vya huko nje na mziki mwisho wa siku utakuwa na heshima kubwa zaidi ya leo. Tongo flavor to eh, the world. Labda niwaambie tu watu ukumbi huu kwanza ni ukumbi ambao una heshima sana. Yaani wasiuchukulie poa poa. Nilikuwa naangalia hapa wana wameweka ratiba huko booked mpaka mwezi wa 11. Unaona mm. kina tie dollar sign wanafanya natumbuiza mwezi wa 11. Kwa hiyo ukumbi huu. Ukumbi huu huu na kuna mastaa wengi sana Faril ashatambuta tumbuiza pale ukimtaja Faril nadhani unaelewa ukubwa Faril. Yeah. Williams Salim na mastaa wengine wakubwa sana duniani washaenda pale. So ni ukumbi ambao sio wa kuchukulia kizembe zembe, ni ukumbi ambao unaheshimika mastaa wengi washaheshimu na kuja kutumbuiza pale. Na kwa Diamond kwenda Ujerumani nchi ambayo ni ugeni tunaamini Ujerumani watu wachache sana wanaelewa pengine Kiswahili na kuzungumza. Mm. Nimeangalia DW wamefanya interview walikuwa pale eh, kufanya coverage ya kile ambacho kimeendelea pale kwa kwenye show ya Diamond. Wamezungumza na baadhi ya mashabiki. Unaona kabisa kuna mashabiki wengine wa Ujerumani hawajui Kiswahili. Mm. Ah. Eh, nimekuja hapa kwa sababu ya Diamond I know he's a popular guy from Tanzania unajua vitu kama hivyo yeah. so nimekuja hapa kumuona live yani wako excited kumuona Diamond sasa imagine watu wanakuwa vile na watu pengine ni watu weupe sio asili ya huku na vitu vingine kama hivyo unaweza kupata picha kwamba Diamond amefika sehemu point ambayo sasa hivi 
anahitaji heshima kubwa sana hilo liko wazi na uwezo wake kwenda kujaza watu 3500 ugenini wakaja na wakaenjoy na inaonesha pengine kuna watu wengine waliacha nje kama ninavyosema kwa sababu mm. tiketi zimeisha mapema sana kabla hata yeah. ya, 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 ya siku yenyewe show kufika unaweza kaelewa kwamba nguvu aliona sasa hivi ni kubwa sana and of course uh, tutategemea tu, tu kuona miaka michache ijayo tukiona yeah. kijaza utuma watu arena na kumbe zingine kubwa sana huko mbele yeah, kupigia mstari kwamba hatua ambayo diamond platinum zamefikia sasa hivi mm. yani ni kubwa sana yeah ni na, najua ataendelea kufanya maajabu na kwa miaka hii mitatu iliyopita this is the best year kwake yeah. kwa sababu kwanza amekuwa akifanya hizo sold out show katika matamasha makubwa lakini pia kwa upande wa nomination amepata nomination mm. ya people's choice awards ya E yeah. tuzo kubwa kabisa na obvious ataipata ataishinda kwa sababu sisi tunajuli, tunajuana mm. by the way uh, click Naenda katika website ya eonline.com naenda katika sehemu ya tuzo mpigie kura Diamond Platforms kwa sababu hizi ni tuzo pekee ambazo mshindi anapatikana kwa kupigiwa kura. Mm, Hakuna yeah. sui panel inakaa yeah, kuamua yeah. sui nini. So yeah. the best voted guy ndio ambaye anapata uh, yeah. anapata Shindi. ushindi. Mm-hmm. So hii inaweza ikawa yetu kabisa. Let's kwa hiyo huu huu umekuwa ni mwaka mzuri sana wa Diamond Platforms. Ameenda katika uh, nchi za angalia Burundi, angalia Rwanda, yeah. angalia yeah. sasa hivi Ujerumani Uganda pia alichafua sana. Uganda alichafua mm. sana. Na unashangaa kwamba sasa hivi Diamond anavutia watu ambao ni raia wa nchi inayoenda. Unajua mm. zamani tulikuwa tuna tunafahamu kwamba msanii akienda labda Ujerumani, akienda Uingereza, akienda wapi, audience inaokuja ni ile ambayo ni ya waswahili. Yeah. Au sio? Yaani watu ambao wako diaspora, si ndio? Yeah. Lakini sasa hivi watu wa kule kule mm-hmm. wanaenda kuangalia show ya msanii kutoka Tanzania kama hiyo tumeona ya uh, Berlin mm-hmm. hao wazungu hapa walihojiwa yeah. wakasema yeah. yeah i know this guy is uh, a musician from Tanzania and he's very popular so yeah. nimependa kwenda kuenjoy show yake mm-hmm. unaona kwa hiyo inaonesha ni jinsi gani ambavyo mond anazidi kuwa mkubwa and guys hebu uh, tuongee kuhusiana na pesa ambayo Diamond anaingiza sasa hivi kwa hizi show zake lakini pia my endorsement anaendelea market Pepsi yeah. is everywhere sasa hivi unaona yeah. <laughs> jamaa isi anatengeneza pesa nyingi sana a lot of money hela nyingi hela nyingi sana na ukitaka kujua hilo kidogo yani kwa kwa kiraisi kabisa angalia Diamond anavaa shingapi yeah. <laughs> kama nyumba ni maajabu makubwa aliweka AST karibu 30 kwenye mwili kuvaa yeah. milioni hamsini sio jambo ambalo kila mtu anaweza ni jambo kubwa sana na kwa level yetu kitanzania tanzania mtu kama Diamond kufanya vitu kama vile unaweza kupata picha ni mkwanja kiasi gani anaingiza tuchukue tu watu 3500 ambao wameingia na tunaelewa kwa nchi kama Ujerumani sio hawezi kuwa sio kiingilio cha sijaf 20 sijaf 10 kwanza ya laki laki huko vingilio vya tatu hela kubwa unaona yeah. umejaza watu wote hao ni shingapi ambao unaingiza hela nyingi sana hela nyingi sana kwa hivyo unaweza kupata picha shows na aliweka ratiba yake pale angalia the way yuko busy ratiba ndefu sana yani ana, ana, ana shows nyingi sana ukiacha hivyo ana my endorsements hii maswala sui pepsi mara nani wamekuja kwanza kuta ni mtu ambaye amefika point like anasema ana vitu vingi kwenye sahani yake sasa ni yeye sasa ni afanye nini achague nini ama ale kipi aache kipi so man anaingiza hela nyingi sana anaingiza anaingiza hela nyingi ambazo so nadhani zitaanza kumpa stress as supposed to <laughs> <laughs> true juzi ni jana juzi chris na mbebu angalia hapa ameka maela ah yeah, ni posti hela hela nyingi yani kabla baada ya show ya ujerumani yeah baada ya show mapesa yani yeah. mabunda yeah, 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 hela yeah. maela kibao yani i say anaambia jamaa wangu hebu angalie ndugu yangu hiyo ni story ya mapesa tunaangalia story aliweka tunaangalia hela nyingi tunayo video Oh, oh, no, no. kama ijaondoka tunaweza tukaipata okay oh. inabidi tuipate <laughs> ili watu waweze kuiona <laughs> sasa so, so hizo ni pesa ambazo mm. diamond anaingiza na ataingiza hela kwa kipindi kirefu sana yeah. na trust me diamond ameanza kuingiza hela tangu 2012 hizi hela yeah, nyingi so you can imagine juu jamaa ana pesa kiasi gani kijana ambaye elimu yake ni ya kawaida ametoka katika familia ya kawaida ambayo ndio single mother aliyemlea mm. leo hii amekuwa msanii huyu ambaye anapiga sold out shows nje ya nchi nadhani hiyo inatoa hope sana kwa watu yeah. ambao wamekata tamaa mm. watu ambao wana talent alafu ama ume, wanasoma wakitarajia kwamba watazikomboa familia zao 
kwamba inawezekana kabisa. Na kwa uzuri wa wa Damon si muoni akifilisika leo Hawezi. wala kesho kwa sababu kwanza atafilisika vipi? <laughs> ana ile hamasa kufanya kazi kila siku yeah. sababu uki, kama yuko broke eh ukimwona leo ni kama vile ameanza mziki leo mm. kila siku anapambana mtu ambaye anatumia nguvu nyingi kwenye kazi yake so mtu kama yule yeah, unajiuliza video video tumeipata tuna okay. kwa hiyo watu wataiona yes. pesa hayo okay mimi ukinipa moja hilo n- unatatua shida zako nyingi sana wow utanikoma hizo <laughs> ni shilingi au ni pesa gani yeah, yeah. naona hata 5000 unaona 10000 kumi ga zote bana unaenda mipango hizo kuna urojo hizo <laughs> some chezo i say some chezo ela nyingi sana na ndio maana eh, kama ulivyosema sipangalie hizi ela zitaanza kumpa stress. stress kwa sababu yeah. unanunua much money mm-hmm. kuna point unafika ujui ufanye nini ununue nini kwa sababu unaona like mm-hmm. unaweza uka afford kununua chochote kile unachokitaka yeah. na aliongea uh, mwanza nadhani asema na dream ya kununua ndege yake so mm. Yeah, kwa spending kama hiyo ndo at least yeah. sitaendana na kasi ya pesa anayoingiza. Yeah, unajua kwa alipofika sasa hivi nataka kumuona akiwa anatumia hata jeti yake. Unajua labda sienda Rwanda kama kina Davido. Yeah, yeah. Unatumia jeti yako tunaenda nini Ivo ni na kutengeneza na kufanya uzidi kuwa mkubwa zaidi. Naona mm, Esco bado anachanga hizi pesa. Hizi pesa nyingi sana. Hizi pesa nyingi sana Muziki huo. Yeah. Watu na talent zao. Basi kuna mtu akawa aliuliza jana hivi inatokea hela hizi zinaingizwa kwenye account yako kwa bahati mbaya. Yeah. Utafanya nini cha kwanza? <laughs> I say. Sindo paga kuchanganyikiwa yeah, kama namuona Chris atanunua nguo alafu atajuta mjini mzee wa toto au atanunua pikipiki kama yule bwana jamaa jamaa yake yule wewe kwanza sana napenda kuvaa mimi napenda kuvaa lazima kwa maduka ya kariako yatamkoma yani wewe haendi kariako tena kariako kufanyaje na hela zote unaweza unaenda kushop kariako tena anaenda kufanya shopping dubai massage peke yako au sio unaona kwa hiyo guys diamond platinums ni national treasure yeah au sio ni hazina ya taifa yeah. yani mm. kwa sababu anatakiwa alindwe at any cost yeah. kwa jinsi ambavyo anaiwakilisha Tanzania na ni miongoni mwa watu ambao tunataka watu walinde kwa nguvu zote yeah, kabisa yeah, yeah, au yeah, yeah. kwenye soka wana utaratibu wa kuwalinda wachezaji wakubwa kama Messi na Ronaldo yeah. wale wachezaji ambao ukiingia uwanjani leo ukimgusa mm. hata kama wajiza yeah. foul yeah. yani yeah. ukimgusa ikionekana kuna dalili yote ya kumsumbua sumbua filimbi inapigwa no utaki kumfanyia hivyo ah. yani kuna heshima wanapewa yeah, yeah. tofauti na wachezaji wengine wa kawaida so level hiyo diamond ashafika sasa hivi kitaifa i think kuna vitu vikubwa sana ambavyo vinahitaji apewe mm. kama heshima na kama taifa pengine ku appreciate kile ambacho anakifanya kwa sababu yeah. ni msanii yeah. gani ambaye tangia nchi hii imeanzishwa muziki umeanza nchi hii mm. ameshafanya vitu vikubwa kama diamond Akuna. Hakuna. Akuna. so unaweza kaona ni mtu ambaye kwa kweli Anakupa watu tambeza lakini anasema mnyonge mnyongeni lakini haki yake mpeni. Kwa sababu ukienda yeah. labda yeah. uh, kama Ujerumani ukishuka pale airport ukiuliza unatokea wapi Tanzania ah kwa Diamond yani yeah. ameifanya Tanzania kuwa kama yani kuitambulisha vizuri kwenye nchi nyingine. So leo ukienda Mbongo nchi nyingine kupitia Diamond inakuwa ni rais kufahamika. Alikuja yeah. Prince Harry hapo nakumbuka SNS mm. akasema kuna siku alikuwa na drive na nini. Sasa unajua ile wako uh, wamesimama mataa mm. wanasubiri atazi ruhusu wavuke. Mm. Uh, kushilia kwake kuna gari ikawa inapiga. Yeye alikuwa anacheza wimbo umeona uh, kwa diamond kwenye 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 gari yake sasa mm. kuna dada ya kizungu akawa anasikiliza hey, who is that is that diamond unajua vitu kama hivyo yani yeah. amesikia nyimbo kwenye gari ya mtu mwingine lakini akaelewa huko kwamba huu ni diamond the guy from Tanzania prince yeye akasema nilishangaa unajua kumbe hata hawa anamfahamu diamond na hapa nazungumza ni marekani so unaweza kaona kuna watu wengi ambao kadri siku zinavyokwenda wanasema yani wamekaa sikata kwamba eh, wachache wanamfahamu itafika muda sasa utajikuta asilimia kubwa duniani diamond anasikika na kufahamika yule daktari ya India. Yes, yani yes. ni mtu ambaye anacheza na ubongo muda wote yani. Mm-hmm. Lakini pia mziki asha kusikiliza mziki wa damu. Kwa maana nishamsikia huyu jamaa. Yeah. 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 Na kwenye Apollo. Yeah, yeah. Apollo yeah. kubwa za yeah. India. Yeah. 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 Daktari muda wote anafikiria kupiga magonjwa ya, 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 ya watu. Mm. Daktari wa ubongo bingwa anasema alivyokuja Tanzania yeah. cha kwanza alimuulizia damu ndio kwa yeah. yani alikuja Tanzania akauliza okay. I just want to see this guy na nini yeah. sababu mm. mimi sielewi anachokiimba lakini yeah. na, na feel melodies yani melodies zake kwenye nyimbo zake zinanifanya nitulie ni na, kus, na kumpa usikivu wote so unaweza kaona kwamba ameweza kushika watu wengi wengi sana duniani so sasa hivi kinachosubiriwa ni ngoma mpya ya Diamond Platinums na kumbuka salam kama naweza nikaipata hiyo post fast hapa alizungumza kwamba wanatoa another one alafu ndio inakuja ngoma ya ya, ya mondi sio yeah, yeah. uh, aliandika okay hii alikuwa anampromote kwenye nani hapa aliandika uh, alikuwa ni remix I, of course alikuwa anapromote remix ya Iope yeah. 
ambayo imevunja yeah. rekodi pia yeah. ndani ya muda mfupi sana imepata views za kutosha by the way pole sana kwa Inos B kwa sababu wimbo wake uliondolewa eh? upi ule original ah kuna sa- wa South Africa walifanya mafigizo kidogo <laughs> oh okay <laughs> yeah ila so kuna, uh, kuna kampuni kutoka South Africa waliupost kwenye channel yao alafu ah, wakafanya waka kama wao kwa hiyo ah, kule akawa blocked wakaitoa wasema naona imerudi sasa hivi imerejea ah, aliposti mwenyewe kwenye Instagram yake ku kulafamika kwa walifanya figizo mmm wako wakasema inabidi tutangaze vita haiwezekani na swala haya wanatoa ubaguzi mpaka kwenye mpaka YouTube <laughs> well hiyo post ione lakini ni kwamba ameeleza kuna ngome inakuja so ana show nyingine Toronto tena okay it's in, inaitwa East East Miss East Miss West in D Uh, 61x hii itakuwa ni Oktoba 11 ambapo atakuwaepo Diamond, Rayvanny pamoja na Flavor. Ana show nyingine Vancouver pia ambayo yenyewe itakuwa ni um, ni tarehe 12 Oktoba. Na angalia kiingilio hapa. Uh, kiingilio ni dola 55. Dola ndio kiingilio vyao hivyo. Mm-hmm. Yes. wanaitwa Airbait uh, 55 uh, uh, 55 alafu kuna Standard 65. Alafu na show nyingine Edmonton. Hizi hii ni tour ya Canada by the way. Yeah. Ambao yenyewe hii itafanyika Oktoba 13 na ukumbi unaitwa Union Hall. Sasa pesa nyingine zinaongezeka mm. tena mwezi uj- mwezi ujao. Dola 50 like na 20 hiyo. Mmoja yeah. so, mm-hmm. so uh, mm-hmm. damu anatendelea kupiga pesa sana. So yeah. guys uh, una lot kusema kuhusiana na hiki ambacho amekiendelea amekifanya Diamond Platinum big up sana kwa Mondi kwa show yake ya Berlin yeah. na asante kwa kuendelea kuiwakilisha Tanzania Bongo Flavor to the world. We're so proud of you na tunajivunia kwa jinsi ambavyo Diamond unaendelea kupigana yeah. kwa ajili ya muziki wa Tanzania. Tupia komenti yako na we'll be back kwa ajili ya recap nyingine.